ഈ നാമത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മേശയുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ മേശ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള സീരിയസ്നെസ്സോടുകൂടെ തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം കാരണം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വാക്തിത്വമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേണ്ടി നാമത്തിൽ നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യേ കടന്നു വരാം എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രിവിലേജാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചില വാക്കുകൾ മാത്രം നോക്കി നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് വേഗം നോക്കി നമുക്ക് കർത്താവിന് ഉത്സാഹം പ്രാതിപ്പാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം റോമർക്കെതിരെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം റോമൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ടെൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഫ് ഫോർ ഇഫ് വെൻ വി വെർ എനിമീസ് വി വെർ റെക്കൺസൈൽഡ് ടു ഗോഡ് ത്രൂ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ സൺ മച്ച് മോർ ഹാവിങ് ബീൻ റെക്കൺസൈൽഡ് വി ഷാൽ ബി സേവ്ഡ് ബൈ എസ് ലൈഫ് പ്രശ്നമായ പോലോസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ റോമർക്കത് ലേഖനത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ he wants us to understand nammal ee karyangalkokke nalla bodhavanmar aayirikkanam karthava yesu christu endaanu namakku vendi cheyidha ennolane kurichulla poornamaya oru urapp nammude hrudayangal undayirikkanam endaanu nu vechirunnal chela sahajaryangalokke nammude jeevathi varumbo nammal ulangi pogaru chela karyangalokke undaavumbodhekku nammal pettanu padari pogaru അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിനകത്ത് കൃത്യമായി കർത്താവ് എനിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ട് അതാണ് പോലീസിനെ ആപ്പസിനെ പോലീസൊക്കെ സമയമെടുത്ത് എന്താണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ചെയ്തത് എന്താണ് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് വളരെ സമയമെടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് പത്താമത്തെ വാക്യം ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ടെൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കണം മതി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വേർഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം നമുക്കറിയാം കൂട്ടുകാരുടെ സ്നേഹം സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണാം ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്നേഹങ്ങൾ നമ്മൾ ലോകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഓരോ റീസണും ഉണ്ട് എന്തുവാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം അപ്പൊ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം ആരോടാണ് കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കർത്താവ് എന്നോടാണ് കാണിച്ചത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ഇഫ് വെൻ വി വെയർ എനിമീസ് വി വെയർ റെക്കൺസൈൽ ഞാൻ ശത്രുവായിരുന്നപ്പോൾ ആർക്കു വേണ്ടി ശത്രു ആരോട് ശത്രുവായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുനോട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ശത്രുവായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആദാം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദാം അവിടെ നിന്ന് കർത്താവെ എനിക്കും ദൈവമായിരിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദാമും അവ്വായും കൂടെ അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഏതെങ്കിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നാളു മുതൽ ഓർക്കണം നമ്മളൊരു ശത്രുവായി തീർന്നു പിശാജിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നമ്മൾ ലോകത്തോടുകൂടി നമുക്കറിയാം ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുത്വമാകുന്നു അപ്പം ഈ ശത്രുത്വത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നടക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടു ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കും ശത്രുവായിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ആ വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ചു ഏഴാമത്തെ വാക്യം സ്കേസ്ലി For a righteous man will one die. Nidhi maanu vendi. Arengilum. Scarcely for a righteous man will one die. Yet perhaps for a good man someone would even dare to die. Aari uru nidhi maanu vendi maari kya na ita thunii gela. Ennal. Uru patshengil. Aarku vendi uru nalla manishinu vendi. Chala kaaringun nalla di gritti uttiri kaaringun. Namakariyad palla rulos namakku vendi. Nalla kaaringun. Avaru ke maricha dausam. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ഒത്തിരി പേരെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂസിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഒത്തിരി പേരുകൾ നമ്മൾ കാണാം എന്നാൽ ശത്രുവിന് വേണ്ടി മരിച്ച ആരെയും ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കും ഇത് വേറെ ആരാണ് അല്ലല്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് ഞാൻ ശത്രുവായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് കർത്താവ് ഞാൻ ശത്രുവായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വെൻ വി വെർ സ്റ്റിൽ വിത്തൗട്ട്
അവന് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഇസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് സിൻ പാവത്തെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ ഏ അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പോണ്ട അത് പറ്റിയ അല്ല പിന്നെ എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബലഹീനായിരിക്കുമ്പോൾ അതേ അധ്യായത്തിൽ അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ വേറെ പറയുന്നു ഇൻ ഡ്യൂ ടൈം ക്രൈസ് ഡൈറ്റ് ഫോർ ദി അൺഗോഡ്ലി അഭക്തനു വേണ്ടി നമുക്കറിയാം അഭക്തനായ യേശാ എന്താ യേശാവിന്റെ കുഴപ്പം യേശാവിന് ദൈവികമായ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉത്സാഹവും ഇല്ല വേട്ടയാടാനുണ്ടോ ഞാനുണ്ട് വേട്ടയ്ക്ക് പോണോ ഞാനുണ്ട് ഏ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാനുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവിക കാര്യത്തിൽ ഒരൊറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും വെറും ചില്ലറ കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല ആ വ്യക്തിയെ ദൈവവചനം വിളിക്കുന്നത് അഭക്തനെന്ന അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രൈസ് ഡൈറ്റ് ഫോർ ദി അൺഗോഡ്ലി അഭക്തനായ ഒരുത്തിനു വേണ്ടി അപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അൺഗോഡ്ലി ആയ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിസ് ഓൺ ലവ് ടുവേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് വൈൽ വി വെർ സ്റ്റിൽ സിനേഴ്സ് പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈസ് ഗോഡ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വേറെ ആരുടെയും ക്വാളിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് മന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളു കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു നല്ല തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ നല്ല പേരൻസിനാൽ ജനിക്കപ്പെട്ടു നല്ല ചർച്ചയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സുപ്രിയ സഹോദരി സഹങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് എത്ര മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഒരു മഹിമകൾ കൊണ്ടുമല്ല നമ്മുടെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഒരു പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ടുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയാൽ അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിച്ചു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ ഭാവിയായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് എന്നാൽ എന്താ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ എന്താണ് കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ ദൈവസഭയിൽ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലഭിച്ചത് പ്രിയ സഹോദരൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നില്ല എന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വ്യത്യാസം വന്നില്ല എന്റെ ജോലിക്ക് കാര്യങ്ങൾക്കും വന്നില്ല രോഗത്തിന് സൗഖ്യം വന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും കിട്ടിയായിരിക്കാം മറ്റ് സംതിങ് എൽസ് പക്ഷെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോസൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേഴ്സ് എയ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഇസ് ഓൺ ലവ് ടുവേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് വൈൽ ബി സ്റ്റിൽ സിന്നേഴ്സ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡൈഡ് ഫോർ അസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു പ്രൈസ് ലോഡ് പ്രസരങ്ങളെ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കാണും കൂടപ്പറപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മുമ്പ് കുറച്ച് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും വളരെ സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ നോക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് പോയി കാരണം എന്താ കാര്യം എനിക്കും കൊറോണ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്നേഹബന്ധത്തിലൊക്കെ കാണുന്നേ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നപ്പം അവർക്ക് കൊറോണ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മാനുഷികമായ സ്നേഹം എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ഡൈറ്റ് ഫോർ മീ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു രണ്ടാമതായി വേഴ്സ് നയൻ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വേഗം വായിച്ചു പോവുകയാണ് മച്ച് മോർ ദൻ ഹാവിങ് നോ ബീൻ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഞാൻ ഈ വാക്യം ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അവൻ എന്നെ നീതിമാനാക്കി ക്ഷമിക്കുക ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അവൻ എനിക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാൽ അതിലും വലിയ കാര്യമാണ്
എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാം നിനക്ക് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം മാത്രമല്ല നിന്നെ നീതിമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ലീഗൽ കേസുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു കേസിൽ നിന്ന് ഊരി കിട്ടാൻ എന്തുമാത്രം പാടാണ് ഓരോ പാപങ്ങളും ഓരോ കേസാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണിയാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും മോചനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വി ഷാൽ ബി സേവ്ഡ് ഫ്രം ദ റാക്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ദൈവ കോപം ഇറങ്ങും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു ഹി സേവ് മീ ഫ്രം ദ റാക്ത് ദ്രോഹിം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹി ഇസ് റെക്കൺസൈൽ മീ പിതാവിനോട് നിരപ്പാക്കി എന്തിനാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ മേശയോട് അടുത്ത് വരുന്നത് കർത്താവിന്റെ മേശയോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ മരണമാണ് ഈ പെസാ കുഞ്ഞാട് എനിക്ക് വേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ രക്തവും അവന്റെ ശരീരവും എനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് പ്രിയ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സമ്പത്തും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാവുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ കരുവുകൾക്ക് ചുറ്റും കരുവുകളെ കൊണ്ട് ആ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിന് ചുറ്റും നിർത്തി അവരെ ഇറക്കി അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എന്നാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചെന്ന് ആ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുവാൻ ധൈര്യത്തോടെ കയറി ചെല്ലുവാൻ കൃപാസനത്തിലോട്ട് ഓടി ചെല്ലുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം എനിക്ക് അപ്രാഗൽഭ്യം തരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ താട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നു പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല എന്താണ് പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ബിക്കോസ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹാസ് ബീൻ പോഡ് ഔട്ട് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വാസ് ഗിവൻ എസ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിന്തിച്ചു പോകരുതേ ഇതൊരു ട്രഷർ ആണ് കേട്ടോ ആ വാക്യം വളരെ വലിയൊരു ട്രഷർ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തെന്നറിയാമോ എന്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ എനിമി ആയിരിക്കുന്ന പാപി ആയിരിക്കുന്ന ദോഷി ആയിരിക്കുന്ന അഭക്തനായിരിക്കുന്ന അനീതി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോപത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു റെഡിയായെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഗോഡ് എസ് ഗിവൻ യെസ് love of god in my heart praise god devathinte sneham the love of god has been poured out in our hearts by the holy spirit devathinte parishuddhaatmavinal ippol ende hrudayathil endu nirachittunde deiva sneham praise god devamane appo nammal vara karthaav ende sneham appo nammada hrudayathile ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചത് ആപത്തോ വാളോ ഇതോ ഒക്കെ വന്നാലും ഇതിനെക്കാട്ടൊക്കെ വേർ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ആ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചോണ്ട് വന്നേ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ചെറിയ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്ന ദൈവമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ദൈവ സ്നേഹം എന്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് കർത്താവ് തന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ആ ദൈവ സ്നേഹം എന്നത് ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കർത്താവ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തലയിൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇതായിരുന്നു അതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തലയിൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഐ റിയലൈസ് ഐ വാസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കരുണ ലഭിച്ചവനാണ് എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയവനാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് വിചാരിച്ച മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായ മാത്രമേ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ കർത്താവ് എന്നെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാണ് ടു ലവ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്
ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി തരിക ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ സമയത്തിൽ ഒത്തിരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം മേളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നെയല്ലേ സ്നേഹിച്ചേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല എന്നെ നിറച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാണ് അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ ലവ് എനിക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി തരാം സ്നേഹിക്കോ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കോ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് ദ ഐ ഹാവ് ടു ഡു പ്ലീസ് ഗോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും ഇത്രയും എക്സോട്ടേഷൻ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുകയില്ല ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പ്രസംഗം നമ്മൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ മേശയോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നുറുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവേ ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങയുടെ ശരീരം ഇത് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തകർക്കപ്പെടാൻ അങ്ങ് ഒരു മടിയും കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നു അതെനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അതെനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് ഫോർ മീ അത് ലോഡ് ഇസ് ആസ്കിങ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ റിവേഴ്സ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നിനക്ക് തിരിച്ചുള്ള എന്നോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്താ ആർ യു റെഡി ടു ബി ബ്രോക്കൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ബാക്ക് അപ്പൊ നമ്മളോട് തിരിച്ച് കർത്താവ് ചോദിക്ക അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ നീ ആ സ്നേഹം കണ്ടോ കർത്താവിന്റെ ആ സ്നേഹം നിനക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കർത്താവെ എനിക്ക് ഒത്തിരി കുറവുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ലെന്ന് കർത്താവിനെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്യൂപ്പ് ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് സ്നേഹിക്കണോ സ്നേഹിക്കണ്ടായ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സ് വെക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കർത്താവിനോട് അങ്ങനെ കൂടെ പറ്റിയ ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ കർത്താവ് സ്നേഹം നിർത്തുമോ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുമോ ഒന്നും അല്ല ഇല്ലാത്ത അപ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഐ യു റെഡി ടു ബി ബ്രോക്കൺ ഐ സൈ ഗേ മൈ സെൽഫ് ടു ബി ബ്രോക്കൺ നമ്മളെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ മനസ്സുണ്ട് മനസ്സുണ്ടോ എന്നൊരു അപ്പസൻ പറയുകയാണ് പ്രേസർ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് സ്വർഗീയ സമ്പത്തുകളായതല്ല എന്നിട്ട് അപ്പസ്ലം പറയുക ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പത്താമത്തെ പതിനാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് വി റിജോയ്സ് വി റിജോയ്സ് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ ദുഃഖത്തോടുന്നല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ നുറുക്കപ്പെടുമല്ലോ ഞാൻ നുറുക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഐ ആർ വി ആർ റിജോയിസിങ് വി ആർ റിജോയിസിങ് ഇൻ ഗോഡ് ത്രൂ ദ ലോഡ് അവർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ത്രൂ ഹും വി ഹാവ് നൗ റിസീവ് ദ റിക്കൺസിലേഷൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ വാക്യം ഞാൻ ആ ഓർഡർ തിരിച്ചു വായിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലോട്ട് മടങ്ങി പോയേക്കെ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദാറ്റ് വി ഗ്ലോറി ഇൻ ട്രിബുലേഷൻ ഞങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ടോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് പറയണം ഞാൻ ബ്രദറെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണെങ്കിലും ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ പറയത്തില്ല കർത്താവ് എത്രയോ പെട്ടെന്ന് ഈ കഷ്ടം എടുത്ത് മാറ്റണേ പക്ഷെ ആ പോസ്റ്റിലും പറയണം വി ഗ്ലോറി ഇൻ ട്രിബുലേഷൻ കർത്താവ് ഈ കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നിട്ട് താഴെ വയ്ക്കുന്നു കാരണം എന്നറിയാമോ ഓൺലി ട്രിബുലേഷൻസ് വിൽ ബ്രിങ് പെർസിവിയറൻസ് Perseverance will bring character and character will ensure the hope. If you don't know anything, we will be able to do it. Now, if you say that, we now go through this, we also glory in tribulations. Because we are going to die, we are going to die. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മേശയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഡു വി എക്സ്പെക്ട് ദ ലോഡ് 
എന്ന് ചിന്തിച്ച അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു അല്ലേ കൊള്ളരുതായ്മകളൊക്കെ സ്ക്രീനെ കാണിക്കാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്ക്രീനെ കാണിക്കാമെങ്കിൽ ഹായ്സി പിന്നെ മിണ്ടത്തില്ല പക്ഷെ അമ്പലാൻ്റെക്ക് ചെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചു തന്നില്ലേ പറഞ്ഞു എല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴിവുകൾ പ്രാപിച്ച് എന്നെ പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ ഭാഗമാക്കി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി പൊറോട്ട് നോക്കല് പൊറോട്ട് നോക്കല് പൊറോട്ട് എങ്ങനെയാണ് നായരൻ്റെ സർദിയിലേക്ക് തിരിയുന്ന എന്തായാലും നായരൻ്റെ സർദിയിലേക്ക് തിരിയുന്ന പഴയ പഴയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് പറയാണ് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി കർത്താവെ കർത്താവിനെ എവിടെ നിന്ന് ആ പൊക്കി എടുത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടല്ല കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം ഇനി പിന്നെയും പറയുന്നു നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വി കനോട്ട് ലവ് മാനുഫാക്ചർ ദിസ് ലവ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഗോഡ് ലവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോഡ്സ് ലവ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ഷമ കൊണ്ടൊക്കെ ചിലരോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇടപെടാം അതൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് കനോട്ട് ബി അത് അതൊന്നും ദൈവ സ്നേഹവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേറെയാണ് നല്ല ആ സ്നേഹം നമ്മളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ആര് കൂടില്ലേ ആര് കണ്ടില്ലേ ആര് സഹായിച്ചില്ലേ ആരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഫ്രീസ് ഗാഡ് ആ കർത്താവ് ഫ്രീസ് ഗാഡ് ആരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആരെങ്കിലെങ്കിലും എപ്പോഴും കർത്താവ് ആ ക്രൂഷിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കരയട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കരയട്ട നിങ്ങൾ ആരെ ചൊല്ലി കരഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ചൊല്ലി കരഞ്ഞാൽ മതി ഡോൺ സിമ്പതൈസ് ഫോർ മീ അവൻ അവിടെയും സിമ്പതി ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതൊരു സ്വഭാവം ഒരു വ്യത്യാസമായ സ്വഭാവമാണ് അത് എവിടെ കാണാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കണം ദൈവസഭയും പ്രേസായവരുടെ മനസ്സ് വെക്കാം ഈ കർത്താവിൻ്റെ മേശയോടുകൂടെ നമ്മൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയും കർത്താവ് എനിക്കിതെല്ലാം ചെയ്തത് നന്ദിയോടുകൂടി കർത്താവ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടുകൂടി ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും അല്ലാതെ പുറകോട്ട് വെക്കാനായിട്ടല്ല എന്നെ വിളിച്ചൊരു കർത്താവുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ചൊരു കർത്താവുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കണമേ വീഴ്ചകൾ പറ്റിയായിരിക്കാം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു മടങ്ങി വരുന്നു കർത്താവ് ഞാൻ പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് മനസ്സ് വെക്കുന്നു കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ അത് തെറ്റിലേക്ക് പോവുകയല്ല കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കും